can't wait for the day to hear that COVID-19 is finally gone. सबको शिद्दत से इस जुमले का इंतजार है कि कोरोना वायरस यानी कोविड 19 दुनिया से खत्म हो गया दुनिया के वो मकाम जो सारा साल जैम पैक्ट रहते थे भरे हुए पुरहजूम रहते थे दे हैव टर्न इन टू गोस टाउन विद लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल खाली हो गए सो कैन वी सेंड कोरोना वायरस पैकिंग इस वक्त दुनिया को जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक सोसाइटल और साइंटिफिक चैलेंज ये है कि क्या कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकेगा वी नीड एन एग्जिट स्ट्रेटेजी आइए देखते हैं साइंस इस मामले में क्या कहती है यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग के प्रोफेसर ऑफ इंफेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी के मुताबिक तीन तरीके हैं वैक्सीनेशन इनफ पीपल डेवलप इम्यूनिटी थ्रू इंफेक्शन या परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर देखिए बीमारी बड़ी शिद्दत से आती है और बहुत नुकसान होता है फिर अल्लाह के करम से रफ्ता रफ्ता उसकी दवाइयां इजाद होती हैं और नुकसान कम होता चला जाता है ब्लैक डेथ प्लेग था 1346 में आया और इसमें मरने वालों की तादाद 250 मिलियन से ज्यादा थी यूरोप के 60 फीसद अफराद इस बीमारी में मारे गए लेकिन आजकल प्लेग इट्स नॉट ए बिग डील एंटीबायोटिक दवाइयां इजाद हो चुकी हैं और अगर सही तरह से मैनेज किया जाए प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाए तो इस बीमारी का इलाज है पांच सालों में दुनिया में सिर्फ तीन हजार प्लेग के मरीज रिपोर्ट हुए जिनमें मरने वालों की शराब दो फीसद से भी कम है मलेरिया आया कितनी अब बात हुई लेकिन अब एंटी मलेरियल मेडिसिन की मौजूदगी में बड़ी आसानी से इस बीमारी का इलाज हो जाता है और अब कोरोना वायरस यानी कोविड 19 रिमेंबर देर इज नो एफ डी अप्रूव थेरापिक और ड्रग टू क्योर ट्रीट और प्रोवेंट कोविड नाइनटीन अभी तक एफ से अप्रूव कोई भी दवाई कोई भी वैक्सीनेशन ऐसी नहीं है जो कोविड 19 कोरोना के इलाज के लिए हो हां अमेरिका में इसकी पहली वैक्सीनेशन का टेस्ट किया गया है ट्रायल के तौर पे द रेस टू डेवलप कोरोना वायरस कोविड 19 वैक्सीनेशन इज अंडरवे बहुत से मुमालिक कोरोना वायरस कोविड 19 की वैक्सीनेशन पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और अल्लाह के करम से इन शाहल बहुत जल्द ऑफिशियल और ऑथेंटिक खुशखबरी मिलेगी और एक और अच्छी खबर कोरोना वायरस इज म्यूटेटिंग एंड दिस म्यूटेशन कुड बी हार्मफुल फॉर द वायरस इट सेल्फ खुशखबरी यह है कि कोरोना वायरस कोविड 19 के अंदर अज खुद कुदरती तौर पे तब्दीलियां आ रही हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि यह वायरस के लिए ही नुकसानदेह होंगी और इससे इसका इलाज ज्यादा जल्दी और आसानी से ढूंढा जा सकेगा सेकेंड हर्ड इम्यूनिटी इससे मुराद यह है कि अक्सर औकात कोई वायरल इन्फेक्शन होता है यानी वायरस की वजह से कोई बीमारी होती है तो जिसको वो बीमारी हुई उसके जिसम के अंदर उस बीमारी के खिलाफ कोत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी पावर पैदा हो जाती है और फिर उस इंसान को बीमारी नहीं होती जैसे खसरा है चिकन पॉक्स है इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंडन वाले ये कहते हैं कि अगर किसी खास इलाके में छियासठ फीसद लोगों को कोई बीमारी वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वो बीमारी उस इलाके में इतनी तेजी से नहीं फैलती या बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया कि ये बीमारी बढ़ने से रुक जाए दिस इज नोन एज हर्ड इम्यूनिटी याद रहे कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन जिसने इस वक्त तबाही मचाई हुई है इसकी दो किस्में हैं कोविड नाइनटीन एल एंड कोविड नाइनटीन एस बहरहाल अभी मजीद तहकीकत इसके ऊपर जारी है और तीसरा तरीका यह है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर यानी अपने रवैये में मुस्तकिल तब्दीली ले आए जिसके ऊपर शक हो वो फॉरन टेस्ट करवाए मरीज को आइसोलेशन में रखा जाए जब तक वो ठीक ना हो जाए ताकि उसके जरिए बीमारी दीगर लोगों को ना फैले और ये जो पाबंदियां हैं ये इसी तरह जारी रहे आप भी समझते हैं ये चीज इतनी मुमकिन नहीं है तो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि कोरोना वायरस को इसको टैकल करने में साइंसी तौर पर कारामद साबित हो सकती है वन इज वैक्सीनेशन सेकेंड इज हर्ड इम्यूनिटी एंड थर्ड इज परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर याद रखिए सब दरवाजे बंद भी हो जाए तोबा का दरवाजा खुला रहता है दुआ मोमिन का हथियार है उलमा किराम की जरूरत तो हमें जन्नत में जाकर भी होगी अमीर सुन्नत बानिय दावत इस्लामी हजरत लामा मौलाना कदरी साहब हमें कैसी कैसी टिप्स इरशाद फरमा रहे हैं बाकी दिल को सुकून मिलता है आपने फरमाया कि रोजाना अजान दी जाए इससे बलाएं टलती हैं सदके की आपने तरगीब दिलाई उससे बलाएं टलती हैं 
دعائیں اور وظائف کیجیے اللہ کے کرم سے یہ بلا بھی دور ہوگی اور ہر بیماری سے ہمیں نجات ملے گی